，简直我快坚持不住了。谢四阿公，可你们这几个货色，啊，还想去挖东夏皇帝的九龙台石棺？我看吴三省那个脑袋瓜子，一定是被驴给踢了。不是，他三叔被没被驴踢我不知道，但是胖爷混那么久，掉脑袋的斗也下过不少。这不就被你赶上了吗？你们爷儿俩呀，都是一路货色。他吴三省在杭州把雷子给搅和醒了，你呢，把山海关的雷子给搅和醒了。对不对，四阿公，这真不关我们的事儿。那伙人应该是杰森派来的。那个黄皮猴子他为什么打你、啊？因为吴三省挡了他的路，所以呢，那个猴子想把你逮着，然后跟吴三省去谈条件。他怎么想的？我怎么知道？我又不像您那么了解他们，是吧，四阿公？小兔崽子，别跟我玩含沙射影。哎，没有没有，他没有。哎，我说老爷子，咱别跟我们辈分小的弄啊！您辈分多大呀、啊？所以我们就还得让您多提点提点，是不是？算了吧，这小子还多少懂点辈。哎，是是是，我就给你们透进去啊。嗯，咱们这次要去的地方，那可非同一般。所以吴三省呢，他当初找我呀，就是想让我这个老家伙，给你们提点提点。嗯嗯，我可以这么说，咱们这次要去的地方。这当今世上，除了我之外，没第二个人下得去。不是，三公，这个我们我们辈分是小，我们见过的世面也不比您少，知道吗？玉皇大帝那尿壶我们还掂量过呢。这，您刚才说什么？他说什么？那什么关？三公，刚才您说什么？九龙台师关和东夏皇帝，吴三省没跟你们说过。没有啊，我们就知道我们来是云顶天宫啊。我不管你们什么云什么顶什么天不天宫的啊，我跟吴三省这次要打的斗呢，就是东夏皇帝的皇陵，里面葬着九龙台师棺。那三公，那九龙台师棺是什么呀？东夏皇帝又是谁啊？要是没胆子，哪儿来的滚回去啊！哎，不是。这你说你打个雪仗还掉沟里去，丢不丢人？这，你说你丢不丢人？多跟你三叔丢人啊！你说你怎么就掉沟里了呢？啊！哎，你你怎么没完没了啊？你差不多得了，你还当着仨公的面知道他是谁吗？真是。三阿公，哎，别别别，哎，哎，叫三阿公呢，快点快快。三阿公，您看，这四阿公准备的够全乎的，把徒弟手下什么都带来了。哎，会不会和那个红帽子有什么暗地里的交易啊？难说。哎，他说那个东夏皇帝的皇陵跟云顶天宫是一个地儿吗？这我也不知道。不过这个汪藏海不是总喜欢改别人的墓吗？那很有可能东夏皇陵跟云顶天宫就是一个地方啊，要不然在长白山上同时存在两座宏伟古墓的可能性实在是太小了。那要是这么说的话，仨公知道的那些线索，很可能是我们不知道的。现在海叔这一倒戈，敦化那边接头的人也就没了。咱们本来到那儿拿装备的，现在别想了。要知道是怎么回事的话，咱们还非得跟着他们不可。这一招真是太狠了。没关系，长白山那么大，想要一寸一寸地定位出云顶天宫的方位也不是那么容易的。按照三叔之前的路线
，我们本来是要到二道白河一个叫栗子沟的小村子。既然是去那儿的话，说不定云顶天宫的方位就在那附近啊。不是，照你那么推测，你三叔知道线索也比你多呀。这天栗子沟去不了了，咱们这样吧，咱们到附近的村子采采盘子，希望有什么收获。嗯啊，这么算的话，也只能先跟着四阿公了。哎，哎，和尚，瞧瞧，这回准备的够充分吧？哎，哥几个，用不用帮个忙，帮你们搭把手什么的？啊，不用，不用。你们都怎么称呼？你好，吴学成。哎，你好，你好，你好。这是华和尚，华哥。哎呦，华哥。幸会，幸会，幸会。这是朗峰。哎，峰哥，峰哥，峰哥。你就是王胖子吧？啊，四九城有名的胖爷。哎，没有，没有，没有。我听说你可倒过不少大斗呢，有什么刺激的事儿，给我讲讲。你们叫我叫我胖子就行。完了要说大斗吧，真去过几个，但是没你们厉害。你们跟人四阿公那是风起云涌，龙腾虎跃啊，对不对？<笑>怎么了？你看着凉了。我们这体质都太差了，来这儿不行啊。我刚才学怪衣服里了哎。哎，确定不用帮我忙？真不用，真不用，真不用，真不用。哎，哥两个，今天天不早了，我们进去了。四阿公还有事吩咐我们，然后这两天咱们找个时间。咱哥几个聚聚，喝点，亲近亲近，怎么样？不好意思，耽误你们了。你们忙，你们忙，你们忙啊！啊，师傅，把屋子放下来，都放到二楼。你别进去了，啊？不一块进去吗？他明显不让咱们跟着呀，真是说四阿公有安排。哦，还说回头再聚，就这么大点地儿，去哪儿聚啊？哼。天真，我告诉你，看着人模狗样的，一下目绝对吓得屁滚尿流，你信不信？嗯，赶紧进山吧，要是再这么待下去，肯定憋出病来了。真是。嚯！谁呀、啊？我正要找你呢，你手上的云顶天宫地图，麻烦借我看看吧。嗯，地图？什么地图？我不知道你在说什么。我想我们就不要浪费彼此的时间了。吴三省已经出发，我没时间跟你们耗。别让我再说一遍，否则……否则什么呀？这是借的态度吗？别说我们没有，就算有，我们也不可能借你看一眼。没看我们都在这儿等着呢吗？啊，你要不就等着他三叔下山吧。回头他三叔心情好的话，能让那些宝贝让你看一眼，行吗？啊。嗯，你知道先生的意思，希望你不要让我为难。阿宁，是求得考让你来阻止我的吗？我来是为了保护吴邪的安全，毕竟他的夏目经验最少，而且我也怕有些不怀好意的人来破坏我们的计划。哼，你。撒过，看来。不用咱们出面了，总归跟咱们是一道的。你看那伙人，一看就带了不少家伙，不知道他们能不能应付得过来，别出什么意外才好。嗯，嗯。你要是不愿意，就亲自跟先生说。我们走。得嘞，特别棒！哎，哎，这你带来的人啊？走了。那
。哟，四阿公，您这点喝茶啊？您这还睡不睡了？一起吧。不不不，不一起了。我们俩上楼了啊。哎，咱们可以一起打牌，炸金花啊。啊，行啊，行啊。成，都谁啊？回头叫你们啊！好嘞，好嘞，好嘞。Sir, the train station is in chaos. Two of Jason's were arrested for impersonation of police. The rest are wrapped. Okay, don't worry about them. Keep your eyes on Wu Xie. Without Wu Sanxing, he's the only one with the location of the Cloud Sky Palace. We need him to guide us. I understand, but I worry that Chen Pi us will take the chance to mutiny. I'm afraid that Wu Xie can't handle it. Wu Sanxing is the one who called for Chen Pi us. It's clear that Wu Xie will not be harmed by Chen Pi us. Are you sure? But I worry. Wu Sanxing looks. Wu Xie doesn't seem to trust him as much anymore. It's true that Wu Sanxing is getting harder to read. Fine, I will send someone to meet you at the Changbai Mountain. Stay with Wu Xie for now. Once I'm finished the things at hand, I will go there as well. Sir, the climate on the mountain is treacherous. We might be trapped here for some days. You should stay at the foot of the mountain. It's too dangerous and too harsh up here. <laughs> Don't worry, I know what I'm doing. How are you, Lord? Have you drunk? Ah, have you? Fish, methane, lard, and chocolate. 然后卫生巾，行，哎，谢谢啊。怎么还有那啥呀？那东西就是做鞋垫用的，不仅吸汗，还保暖。你这么解释就苍白了，无力了，哎呀，行了，我可谢谢你了，走吧，走吧。大山叔，哎，这段时间真的非常感谢你的帮助，来，五千块钱整。好，好，哎，都是应该的。那你们要找的那个向导，我已经帮你们问了。他就是在我们村的，叫顺子，朝鲜族，他愿意接这活儿。他对山里的情况熟悉吗？嗯、啊，他爹就是我们村里的老猎户采生客，他打小就跟着他爹在山里跑，也不是没人比他对山里的情况更熟。可现在这个季节上山，也只有他这个年纪的人才扛得住。那这样吧，你带我去他家里看一看。好，好，我也去。行，一起去。好嘞。大哥，我来串门了。啊，这是顺子他爹，有一年上山就再没下来。哎，哎，这样，你们先在这儿坐一会儿，顺子很有可能在后园子呢，我去叫他去啊。好。哎，你等会儿，厕所在哪儿？跟我走。啊，行。
。哎，顺子，大山叔，这二位就是来找你当向导的。呃，这个是吴老弟，这是华老弟。哦，你们聊，你们聊。呃，呃，刚才对不起啊，没事儿。我跟我爸像吧？嗯。现在挺少有人上雪山的，风一吹雪一下，山上路就不好认了。而且现在山上也没什么好看的。呃，无限风光在险峰嘛。等我们去完长白山，我们还计划去珠峰呢。对啊。哎，兄弟，你上过雪山吗？这里几座峰我都能上。啊。不过我提前说好啊，进了雪区以后，一切都得听我的。我说走才能走，我说停必须停，千万不能由着性子来。嗯，必须的呀。我们呀就图一乐呵，不能把命搭上，是不是？行，那一会儿我看看你们的装备有没有什么缺的，趁这两天不能走，赶紧补上。那。你怎么你也不能走？啊？不是说只有你才能上雪山吗？我们不能再等两天了，再等两天就来不及了。其实吧，你们来之前应该找过其他向导了吧？现在是雪山的冬休期，他们根本不会上山，我也顶多耽误这两天而已。我阿爸说过，现在是雪山女神发怒的日子，绝对不能上山，否则会被她永远留住。你这是封建迷信，不能进。小哥。这几天会有很强的暴风雪，小哥，什么意思啊？我们必须马上回去。暴风雪来了，我们所有人必须待在家里。哎呀，你这个小兄弟啊，你明知道有暴风雪，你还穿这么少。哎，我跟你说啊，到时候你一出去，一出去就得冻成冰棍儿。哎，大山叔，你没事不用担心他。那暴风雪什么时候停？我们什么时候能上山？你问顺子吧，他比我更清楚。哎，顺子，至少今晚不行，之后还得看情况。只要不起雾就行。这儿的暴风雪真的有这么严重吗？这要是这天一直不见晴的话，我们岂不是一直被困在这儿？那肯定了。你看这天气，这次的暴风雪啊，估计是今年最严重的一次。哎，没事没事。哎呀，行了，红子。哎呀，别叫了。上次那么严重啊，还是顺着他阿爸那次带的东西考古的。没关系，大山叔，都过去那么久了。那一年，我爸带着一队考古队的人上山，嗯，当时遇到了特大暴雪，后来在山上引起了雪崩，一行人就再也没有回来。没想到，一晃这么多年过去了，我还记得，那一年先是暴风雪让村子停电了，当时大家都没有在意，后来阿爸看到山里开始起雾，就觉得不太对。我现在想明白了，停电和起雾可能就是雪山女神给阿爸的一次又一次警告，所以。如果这两天情况不对的话，我宁愿多等两天，也不能带你们冒险。行，哎，咱走吧。走吧，慢点啊。雪来了，很正常。走吧。哎，正要去找你们呢，怎么那么半天，饿死我了！哎，这不找向导吗？怎么把他找来了？来吧，快点，饿死了。哎，兄弟啊，咱是纯老乡，这小鸡蘑菇腿做的杠杠的
，是吧？哎，不错。哎，顺子，你这个真的，我好久没尝过那么好的东北味儿，特别棒。打小做的家常菜，你们喜欢吃就行。哎，大山叔，你这酒泡的也不错啊，再来点啊！太上劲儿，待会儿吧。哎，阿丽，你们这是要出门啊？没看见暴风雪就要来了？大山叔，你就别问了。老板决定这时候上山，我也不能不听啊！你糊涂，为了几个钱连命都不要了。老家伙，你见过美金吗？啊，这小子收了我们那么多钱，就该替我们卖命。哼。杰森，我劝你这个时候还是听当地人的话。明知道危险还出去，可不是聪明人的做法。两位老板，到了山上怎么走要听我的。如果实在不能继续走，一定要赶紧返回。你哪儿那么多废话？我的人都在外面等着呢。走。这好酒好菜也得分人吃，你这要给某些人，那就是喂了狗了。也不能这么说，他们在外面搭帐篷住着怪冷了。再说了一顿饭也不费事儿。是不费事儿，下一顿就没那么多人吃了。Sir, the blizzard is here. Our people are not willing to risk their lives, and there are rumors of life-threatening conditions. I think we should stay put to avoid unnecessary loss. But you said Jason insisted to sit out, and he's already left. Indeed, I couldn't stop him. You'll find him. Make sure he's within our sight. This shouldn't be difficult for you, okay? Understood, sir.快点吧，快点收拾，兄弟们都快点！哎，好，再再来个人，来，再检查一遍。来，他，不带去了吗？老板，你让这些大哥先别收拾了，等下说不定还要回来的。而且带不走就太晚了，你总慌慌张张怕
喝一口。哎，姑娘，你也要出去啊？你一个女娃娃，这，你可千万不能走啊！实在太危险了，听话啊！姑娘，哎，阿娘，暴风雪下的长白山啊！我还以为你有多聪明呢，姑娘，姑娘，算了，大山叔，他估计也用不着咱操心。哎，他是有身手的人是吗？嗯，啊，吉人自有天下，吉人自有天下。减四十块钱，加四十。哼，说了吧，今天啊，我告诉你，真的别摆一副臭脸。起开！真是的，别整的一副就像阿宁一出门就被车撞死了一样，好不好？他身手不错。那阿宁还救过我们呢，就当是为了还他个人情好了。对，而且你说阿宁他身手真的有那么好吗？他又没有丰富的雪地经验，又不熟悉地形，那出去就是白白送死啊！呃，哦，我这是出于正常的人道主义关心，总感觉他会出事儿。我告诉你，最好是这样啊，说说得了，千万别出去，别干那些舍人取义、完了英雄救美的事儿。你别忘了，咱们还一大摊子事儿呢，知道吗？不许出去啊！听见没有？啊，知道了。我这不准备睡觉呢吗？小哥，玩具炸金花。哎呀，小哥已经很累了，你让他好好休息吧。他又不会玩炸金花，叫他干嘛？他不会吗？算了算了，睡睡睡。哎，输了啊！转账啊，没信号。等你有信号了再转呗。等你有信号了，我就有零花钱了。
在收拾啊？大山叔啊，没事啊。啊，我之前啊忘了请教您了。哎，这平时您都是怎么分辨山上哪有野兽的？我们要是冬天上山的话，都需要注意些什么呀？嗯，你看啊，要注意。草地的压痕，嗯，哎，这样和这样是不一样的，嗯，还有就是脚印、粪便的分布，这些都要仔细观察才行。哦，啊，呃，这大冬天的上山呢，路啊，千万不能走快了，雪厚，体力消耗那吃不消。嗯，还有就是，你在路上呢，要做好沿途的标记，标记，哎，只要方向正确，总会有收获的。嗯，哎。什么筹码，能让霍家跟你合作？我有一个关于乌伞星的秘密，这够不够分量？好，你想的事儿，老夫人答应了。花爷，咖啡对身体不好，我给你换了，以后咱喝茶。花爷，你也太拼了，谢家堂口自己的事都顾不过来呢，还要帮着小三爷去找吴三省。小生，这个时候我不帮吴邪，还有谁能帮他呢？放心吧，我撑得住。
，注意消灭痕迹。是是。苍穹，万壑剑锋，秘境寻踪。暗礁汹涌，风雪万重，何去何从？穿越千年的印记，投射在瞳孔，静默的尘封。风一路经忘了自己，怎么抵达？穿过夜，穿过雾，迷离在黑暗中，得到了味道。时光的缝隙藏匿着盛开灿烂的花，未知的志向，随风吹散。追着云，追着风，一路竟忘了自己怎么抵达。穿过夜，穿过雾，迷离在黑暗中，得到了回答。时光的缝隙藏匿着盛开灿烂的花，未知的志向。